На вашу думку, що буде далі з Міністерством інформації? Ви знаєте, я, чесно кажучи, не розділяю критику стосовно цього міністерства. Поясню чому. Тому що це міністерство, воно коротко грає, що його виключна функція – виконати сьогодні функцію відбити інформаційні атаки і поміняти інформаційну політику всередині країни. От до моменту, поки ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, я вважаю, що таке міністерство потрібно. Воно не повинно бути великим, там достатньо, я думаю, що на все міністерство десь осіб 50, якщо це будуть фахові люди. Такої кількості людей з інформаційної війни, інформаційних технологій в Україні немає. Я вам скажу абсолютно відверто, як людина, яка в цій сфері працює дуже, дуже довго. Тому не треба соромитись і сюди однозначно треба запрошувати іноземні. Фокусів. Звідки? З Грузії, з Естонії, з Латвії. В Латвії сьогодні створений єдиний центр НАТО, який займається сьогодні інформаційною війною проти Російської Федерації. Тому треба наших фахівців, по-перше, направляти туди на стажування, а по-друге, не соромлячись, брати їхніх фахівців за контрактами, як завгодно, залучати для того, щоб боротися з російською інформаційною експансією. Але... Якщо ми будемо говорити, що ми будемо створювати якісь там супутникові канали, витрачати кошти невідомо на що, ми не переб'ємо ніколи бюджети Росії. Росія офіційно витрачає на державну пропаганду щороку в світі і всередині себе понад 3 мільярди доларів. Щорічний бюджет тільки канал Russia Today сягає зараз півмільярда, да, при тому, що вони транслюють англійську, іспанську, німецьку, арабську да, на весь світ. От я сьогодні стикаюся з тим, я їжджу багато по світу, от в будь-якому готелі, де сьогодні поселяєшся, Russia Today завжди є в пакеті. Чому? Тому що вони платять готельним мережам величезним за вхід на їхній ринок. І вони на це грошей не шкодують. Тому ми ніколи не переплюнемо, якщо ми будемо створювати там якісь свої канали. Є канал сьогодні в групі 1 плюс 1, який називається «Ікрень Тудей». Mm -hmm. да? Вони почали робити, і я вважаю, що на комерційній основі, да, я не дуже сильно, скажімо так, довіряю там, державним інституціям. Вони повинні якомога менше втручатися в процес сьогодні регулювання цієї ситуації да, і ведення війни. Наприклад, ми свою там, особисту війну, я маю на увазі, я, наша команда, ми її ведемо вже цілий рік. Да, причому я витрачаю на це свої гроші, я нікого не прошу. Хоча на сьогоднішній день у нас з'явилися вже закордонні партнери, які нам сьогодні виділили кошти на створення окремого ресурсу, який буде займатися Сьогодні інформаційною війною, точніше контрпропагандою по відношенню до Росії, тих дій, які вона здійснює в Криму. І ми свій процес, і ми свій, свій проект, який буде називатися Free Crimea, з подвійним значенням «Вільний Крим» і «З вільному Крим» ми його запускаємо вже з початку наступного року. Це буде наш проект, мій особистий внесок, я на нього витрачаю свої кошти. Ну, слава Богу, нам зараз будуть допомагати наземні партнери. Ми не просимо в нашої держави грошей, ми жодної допомоги не розраховуємо. Я зрозумію, за рахунок чого буде існувати Міністерство інформації, бюджет за останніми там, даними, принаймні те, що ми бачили, не закладено. Чи, воно, чи ці гроші знову з'являться, як з'явився сам міністр в пакеті десь там? Не а, Ще раз, да. Я вважаю, що зараз витрачати величезні кошти на контрпропаганду абсолютно значення немає. Да. Треба, не треба там... Займати, щоб це міністерство займалося різними темниками. От зараз ми прийшли на темники, щоб журналісти всі відсвітлили в одному ключі. Ну це працювати не буде. Треба, по-перше, зробити ефективну роботу всіх прислужб, всіх силових відомств. Да? Тому що вони сьогодні працюють абсолютно асинхронно. Міністерство оборони говорить одне, угу. аналітичний ну, так, центр бачили, РНБО так. в той же день абсолютно спростовується інформація. Угу. Це ті речі, які міністерство має зайнятися. Да? От, воно плюс має, по суті, війти в компетенцію Міністерства освіти і робити більше на патріотичне виховання молоді. Угу. Так, це його функція. Але ще раз повторю, це короткограюче міністерство, от, допоки йде війна з Росією, воно потрібно. Далі його існування... За рахунок чого воно буде зараз існувати? Тобто де ці гроші візьмуться? Не знаю, але я не бачу сенсу, щоб виділялися величезні кошти. Я буду проти того, ну в тому числі, я сподіваюся, як і чесні журналісти, проти того, щоб виділялися багатомільйонні бюджети на функції Міністерства інформації.